artistas internacionales, eh, una de nuestro aliado en Colombia, que es eh, Tecnova, como pueden ver ahí, eh, va a hacer una presentación sobre eh, la gestión de la innovación, cómo son los sistemas de gestión de innovación, eh, y en segundo lugar vamos a tener una eh, transmisión directa desde República Dominicana, eh, donde nos van a hablar un poco sobre revistas digitales e inteligencia artificial. Al término de esas dos presentaciones, vamos a dirigirnos hacia las mesas y vamos a gestionar una especie de cuestionario y mesa de trabajo. Eh, las mesas se organizaron por eh, eh, sectores donde ustedes se sientan identificados, se pueden colocar libremente eh, y van a tener una dinámica que en ese momento les vamos a explicar un poco cómo se trata para cerrar finalmente con eh, unas palabras por parte del presidente de la Cámara y un brindis que les estamos eh, accionando. ¿no? Eh, ante todo, bueno, y disculpen, eh, primero, antes que todo, dar las gracias también a nuestra invitada de honor, la embajadora de El Salvador. Sí, muy buenas tardes. Eh, eh, y adicionalmente, pues, obviamente, todos los miembros de la Cámara, el sector educativo también que está presente, muy importante. Ah, entonces, vamos a dar inicio un poco con lo que es la presentación de cada una de las empresas. Mi nombre es Jorge Cuadrón, disculpen, no me introduje. <ríe> ok, perfecto. Entonces... Eh, también para explicarles, esto se, está, se va a transmitir vía eh, Google Meets. Eh, vamos a estar conectados también a aquellas personas que no pudieron asistir físicamente, van a poder acceder a la presentación. Igual la presentación va a quedar grabada y va a estar publicada en el canal de YouTube de uno de nuestros miembros, que es Tecnova. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí presentamos lo que es nuestra alianza. Eh, estas son tres organizaciones, eh, Metis, Tecnova y Mexi. Metis, ubicada en Panamá. Tecnova, ubicado en Colombia, Mexi, ubicado en República Dominicana. Eh, como les comenté, bueno, esta es la agenda, la, la movimos media horita por el tema del tráfico, pero es más, más o menos lo que les había comentado, la presentación, luego viene la introducción por parte de Tecnova, de Mexi, y la mesa de negocios por sector, el cierre y el brindis. Entonces aquí les muestro Metis. ¿Quién es Metis? Bueno, yo soy parte del miembro de la directiva de Metis, eh, yo soy el director de finanzas, el CFO, nuestra presidenta, eh, doctora Mari Carmen Soto, aquí, eh, aquí presente, y tenemos parte también de nuestra directiva, el señor Robert Murillo y el señor Israel Barrios. ¿Qué perseguimos? Somos una firma de intervenciones empresariales de eh, especializados en desarrollo organizacional, finanzas, avances tecnoindustriales e investigación. Eh, básicamente nuestro core business es... Eh, ayudar y apoyar a, la, a los emprendimientos, a las organizaciones ubicadas en el, el, dentro del, eh, del ámbito organizacional para ayudarlos a desarrollar en temas de innovación, tecnología e investigación. Eh, en nuestra alianza con Tecnova, que es nuestro, nuestro, uno de los principales aliados, eh, ellos están ubicados en Colombia, son una oficina regional de transferencia de resultados en materia de optimización de procesos tecnoindustriales, innovación, tecnología y emprendimientos en diversos sectores empresariales. Tecnova fundamentalmente es un vínculo, un catalizador entre el sector educativo y el sector empresarial. Eh, ellos han trabajado por casi más de 20 años en esta área y han eh, colaborado en el crecimiento de todo eh, el sector empresarial, en el, en el, principalmente en el área de Antioquia y en Colombia en general, de cómo poder vincular el trabajo de investigación universitario a la utilidad práctica en las organizaciones, en materia de innovación y de tecnología. ¿Okay? Luego tenemos a Mexi, es una empresa dominicana, enfocada en la, en la implementación del CMS Open Journal System, diseñado para gestionar revistas académicas, asesoría en comunicación científica, Desarrollo web para cualquier tipo de empresas, blogs personales y revistas de negocio y marketing digital, entre otros. Una empresa especializada en publicación de contenido digital. Pero no solo contenido digital publicitario, sino contenido digital eh, vinculado y basado en investigación científica. En desarrollo de investigaciones generado por el sector académico. ¿Okay? 
¿Qué perseguimos? Básicamente, conectar, estructurar, promover y aplicar innovación en distintas áreas en pro de la productividad y rentabilidad empresarial. ¿Okay? Lo que queremos es que de alguna manera el, eh, lo que es la investigación realizada en los centros educativos genere un valor agregado para las empresas, para las organizaciones, que de alguna manera ese resultado académico permita que las empresas o el sector empresarial pueda mejorar su productividad, pueda mejorar su rentabilidad. Es decir, cómo podemos a este muchacho que esté desarrollando un trabajo de investigación o a este investigador estructurado, eh, cómo poder vincular ese trabajo y verlo, llevarlo hacia la necesidad empresarial y la necesidad organizacional. Es ese, ese vínculo que queremos lograr y, y en parte ese es el objetivo de este, de este evento. ¿no? Continuamos. ¿A quiénes apoyamos? Obviamente a empresas de diferentes tamaños que estén interesadas en aumentar su competitividad, ser más rentables e innovar con servicios y nuevos productos. Eh, van a ver que el, el workshop que estamos diseñando hoy está un poco orientado a identificar las necesidades que cada uno de ustedes como empresarios o como organizaciones puedan tener. Esa identificación de necesidades puede o no tener una uh, solución tecnológica. Y esa solución tecnológica es la que queremos canalizar y apoyarlos. Nuestros aliados cuentan con un acervo de investigación muy amplio, con trabajos que se han desarrollado y se han aplicado exitosamente, que ellos les darán y les mostrarán ejemplos en cada una de sus presentaciones, pero queremos de alguna manera entender las de ustedes. En este momento nuestro enfoque son todas las personas que están acá interesadas y en cómo apoyarlos a mejorar sus negocios, sus emprendimientos, sus empresas medianas, pequeñas, grandes en la identificación de estos procesos. E inclusive es un proceso interesante de introspección de ustedes mismos poderse analizar e identificar qué problemas pueden estar atravesando que necesitan una solución en materia tecnológica o en materia operativa o, o, o cualquier otro aspecto del ámbito organizacional. El alcance del abordaje, ¿cómo se, a, cómo se aborda este trabajo? Un poco eh, les vamos a comentar sobre la creación de la ruta de innovación. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se gestionan proyectos en ciencia y tecnología? ¿El desarrollo de sistemas de gestión de innovación? ¿La formación al talento humano? ¿Y el cambio de mentalidad y cultura organizacional? Este aspecto es muy importante, eh, ya que muchas veces, eh, si bien la creatividad es un ámbito inherente al ser humano, no necesariamente los procesos innovativos eh, vienen alimentados por ese, por ese ámbito de la creatividad. Para ser innovadores necesitamos orden, Necesitamos metodología, necesitamos aspectos que nos permitan estructurar lo que es un buen, eh, la, la gestión de la innovación dentro de una organización. ¿Okay? ¿Qué se ofrece o que, cuáles van a ser los aportes que esta noche se van a estar eh, mostrando acá? En primer lugar, asesorías para empresarios agremiados o no agremiados a la Cámara, impulsando sensibilización, detección de proyectos de emprendimiento, rutas metodológicas en, en innovación y tecnología, para mejorar la productividad y rentabilidad empresarial, que fue lo que comentamos. En segundo lugar, programas académicos de extensión, talleres, cursos, diplomados, cortos, in situ o vía remota, programas de posgrado en innovación y tecnología desde la Universidad de Antioquia a través de Tecnova, revistas digitales de negocios, desarrollo de un joven empresarial, soporte tecnológico como nubes, plataformas, redes, entre otros, y estudios bibliométricos. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ir desgranando un poco en la oferta que vayamos desarrollando hoy en la noche. Bueno, y dándole ante todo nuevamente muchas gracias por su asistencia y su puntual asistencia por haber llegado temprano. Eh, a, les introduzco y les presento a nuestro presentador, o nuestra primera presentación, el señor César. Está ya llegando, ya terminando de afinar algunos detalles. Ya, un momento. Déjeme ya...
Apágalo, apágalo, apágalo. Ya me, ya me presentaste. Sí. Me presentaste. Aló, bueno, eh, nuevamente con ustedes, nuestro presentador desde Colombia, el señor César Jiménez. Bienvenido. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es César Ruiz. Yo hago parte de una organización que lleva 15 años en el mercado que se llama la Corporación Tecnova. Yo voy a hablar rápidamente de lo que es Tecnova y por qué estamos hoy invitados por nuestro aliado acá en la ciudad de Panamá. Queremos hoy traerles, además de compartir con ustedes nuestra experiencia, contarles dos o tres elementos que estamos hoy trabajando desde la Corporación Tecnova en nuestro país hacerles unas invitaciones muy especiales. Muy bien, esta charla que hemos denominado innovación y transferencia empresarial, pues es a lo que nosotros nos dedicamos como corporación. ¿Quiénes conocen Medellín? Muy bien. Medellín, una ciudad industrial, hace más o menos 20, 25 años nos dimos a la tarea de pensar qué iba a ser de nuestra ciudad con unas condiciones geográficas especiales. Los que conocen Medellín se van a dar cuenta que vivimos en un hueco, ¿cierto? Vivimos entre montañas, en un valle donde tenemos montañas al lado derecho, montañas al lado izquierdo, montañas en el sur, montañas en el norte. Y éramos una ciudad industrial, es decir, teníamos empresas que generaban altas cantidades de empleo. Y como empresas industriales, pues por allá a finales de los años 90, se empezaron a ver afectadas por un fenómeno que nosotros vivimos iniciando los 90, que fue la apertura económica. Y fue ese tema de competitividad que hacía que nuestras empresas industriales ubicadas en una ciudad al interior del país no eran competitivas. Nosotros apenas estamos construyendo las vías de cuarta generación, con doble o triple carril de salida y de entrada. Entonces, imagínense en la ciudad hace más o menos 30 años, un fenómeno de apertura económica, un fenómeno donde nuestras empresas se estaban viendo afectadas, porque los costos pues no 
eran lo suficientemente competitivos frente a un montón de productos que nos estaban llegando del exterior. Entre ellos, muchos productos chinos. Que hace 30 años hablar de productos chinos era casi que un pecado y hoy se están volviendo productos de alta tecnología y de alta capacidad, ¿cierto? Ya hasta a mí me interesa comprar un carro chino. Cuando hace 20 años decir que un celular chino era lo peor, ¿cierto? Y ya vienen los carros. Entonces, ese, esa ciudad, esas condiciones nos llevó a hacernos esta pregunta. ¿Qué va a pasar con Medellín cuando tenemos una economía tradicional y cómo tenemos que evolucionar a una economía de conocimiento? Entonces empezamos a pensar en todo ese ecosistema de innovación. Y vivimos muchas cosas. Vivimos primero el boom del emprendimiento. Entonces las universidades empezaron a meterse en el cuento de cómo a los estudiantes nos empezaban a dar los primeros pinos de crear empresas. A mí particularmente me tocó la época donde yo venía de una familia con un referente que era mi hermana. Mi hermana había estudiado la universidad, se había graduado con honores y su aspiración era trabajar en una empresa. Y vivió ella una época muy interesante donde casi que en la primera empresa que se vinculó laboralmente iba a desarrollar toda su carrera profesional y ahí casi que se iba a jubilar y casi que lo logra en una sola empresa. Y esa dinámica, cuando yo empecé a estudiar, entré con esa misma finalidad, pero en el transcurso de mi carrera me llegó el tema de emprendimiento, el tema de innovación, ¿cierto? Entonces vivimos una transformación y me tocó vivir esa transformación de primero hablar de emprendimiento, luego hablar de transferencia. Las primeras universidades empezaron a, mudar, a, a montar un modelo de negocio que se llamaban las spin-off. Y las spin-off lo que buscaba era crear empresas al interior de las universidades. Un modelo que en las empresas tradicionales hoy es muy conocido, ¿cierto? Cuando una empresa crea otra empresa al interior de ella. Entonces vivimos como ese boom y eso nos llevó a pensar en un ecosistema de innovación, ¿cierto? En la ciudad se crea algo muy interesante que es el Comité Universidad Empresa-Estado. ¿Y qué es el CUE? El CU es una alianza de empresas, de universidades y de los docentes territoriales. El municipal, que es la Alcaldía de Medellín, y la Gobernación de Antioquia. Y esa alianza nos reunimos sagradamente todos los viernes, el primer viernes de cada mes. Ahora hemos cumplido 227 encuentros desde que se creó el Comité Universidad Empresa Estado. Y es un espacio de voluntades. El CUE no existe. Y es un espacio liderado por empresas. No se lo dejan a los entes territoriales, ¿cierto? Porque los entes territoriales dependen de temas de política y son solamente por cuatro años. El CUE es liderado por las empresas de nuestra ciudad, de la mano de las universidades. Entonces, ahí está la primera invitación. Son las empresas las llamadas a generar esas posibilidades de relacionamiento entre la academia y la empresa. ¿Para qué? Para crear sinergia. Entonces, hoy Tecnova, que por nuestra sigla es Tecnova UEE, Universidad Empresa Estado, lo crea el Comité Universidad Empresa Estado. Y yo tengo hoy 13 jefes, 13 jefes, porque la corporación es conformada por 11 universidades socias, de las cuales siete rectores y o vicerrectores hacen parte de la junta directiva. Pero también tengo seis jefes empresarios, ¿cierto? Y de los cuales dos hacen parte del Comité Universidad Empresa Estado, liderando la mesa de financiación y la mesa de plataforma. ¿Qué buscamos nosotros como Tecnova? Pues unir esos dos frentes de trabajo, las universidades y las empresas. ¿Y por qué vamos a unir esos dos frentes de trabajo? Porque el desarrollo y el fortalecimiento de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación tiene que darse a partir de unas capacidades y unas capacidades que normalmente las empresas no lo tienen. Porque es que las empresas están llamadas para llevar unos productos de manera eficiente y efectiva al mercado. Pero esos productos nacen de unas investigaciones que no todas las empresas lo hacen. 
algunas empresas que hoy sí se dedican al tema de investigar, pero la investigación naturalmente se realiza al interior de unas instituciones de educación superior, de las cuales obviamente hay unas tecnologías y nuestro papel es que esas empresas apropien esas tecnologías y por eso hablamos de transferencia tecnológica, de cómo unas tecnologías que se crean al interior de las universidades se las damos a las empresas a través de licenciamiento, a través de venta, a través de uso compartido. Hablamos también de una innovación dirigida y hoy muchos de ustedes seguramente han hablado de un, han escuchado de un concepto que es innovación abierta, ¿cierto? Hace 20 años las empresas estaban allá encerradas y todo se desarrollaba internamente y hoy se hacen demasiados ejercicios de innovación abierta con una evolución del ecosistema también muy importante y es que esas empresas que hace 20 años empezaron a hablar de innovación abierta, innovación abierta es cuando buscan las soluciones para sus problemas en el mercado, en el sector, por otras personas o por los funcionarios de la misma empresa, fue evolucionando ese concepto y hay muchas empresas hoy que han desarrollado sus propios fondos corporativos, sus corporate ventures, que es un modelo para mí ganador totalmente. Una empresa crea recursos, crea un fondo, pone unos recursos importantes y empieza a invertir en empresas pequeñas con dos finalidades. La empresa pequeña se adapta más rápidamente es más innovadora, ¿cierto? Y ese, y ese matrimonio se vuelve tan interesante que la empresa, en muchos casos, y ese es el matrimonio ideal, empieza a ser proveedor de esa gran empresa. Y hoy tengo un caso muy bonito que acompaño desde la junta directiva de unos emprendedores que conocí hace más o menos por ahí unos 15 años. Y voy a contar la anécdota rápidamente de cómo es un tema de hoy, adquiridos por un fondo de inversión de uno de los grupos económicos más importantes de, de nuestro país. Dos muchachos de una universidad pública, último semestre, eran novios en la carrera, hoy ya son esposos, y ella se va a hacer la, el trabajo de, de práctica empresarial al metro de Medellín. Y los metros, ustedes han visto que nosotros tenemos por nuestra condición geográfica unas cabinas, el metro cable. El metro cable en la parte superior traía un caucho como un resorte, ¿cierto? Para permitir el movimiento de la cabina. Ese caucho venía desde Francia, venía desde Francia, con unas condiciones climáticas muy diferentes a las que vivimos nosotros en el trópico y en especial en Medellín. Y ese caucho lo cambiaban cada rato. Cada rato se dañaba y la cabina estaba ya quieta. Se quedaba quieta. Entonces, imagínese uno, tres, cuatro horas encerrado en una cabina, todo el sistema parado porque el caucho se dañó. Y esta muchacha, décimo semestre de su carrera de ingeniería, le dijo al metro, es que es muy, muy hasta irrespetuosa, yo soy capaz de hacer eso. Y el metro le dijo, usted está haciendo la práctica, usted apenas está saliendo de la universidad, todavía le falta mucho. Metro, yo soy capaz de hacer eso, déjeme ver a que yo le hago eso. Y efectivamente le hizo al metro, ¿cierto? Desarrolló el, el, hoy esa pieza, ¿cierto? Y el metro le dijo, ay, a mí me interesa. Y ella y su novio en, en ese momento salieron a la carrera a constituir la empresa, porque el metro les dijo, venga que le voy a empezar a hacer pedidos para hacer pruebas. Y salieron a la carrera y constituyeron la empresa. Y empezaron muchos años y yo fui el asesor, por eso los conozco, fui el asesor financiero. Y en algún momento, bueno, para contarle la historia, hoy una empresa muy exitosa, su primer proveedor fue el éxito, empezaron a vender a muchos proveedores y en algún momento un fondo de inversión de la ciudad, dueños, la, el grupo económico de una ensambladora de motos que tenemos en Colombia, le dijo, me interesa la iniciativa. Y nuestro papel en la incubadora donde yo trabajaba en su momento era llevarle empresas a esos fondos de inversión corporativos, muchos de ellos de familia, ¿cierto? Donde la familia empezaba a colocar un dinero e invertir en estas empresas startups. Y en algún momento... Nos dijeron, queremos escuchar proyectos, seleccionamos cuatro o cinco, se los presentamos y nos dijeron, queremos hacer más énfasis en estos dos. Y empezamos una negociación y adquirieron la empresa. 
adquirieron la empresa. Hoy es uno de los proveedores más importantes de ciertas partes de caucho de la ensambladora. Y ese es el matrimonio perfecto, porque tenían el potencial, tenían el conocimiento y de la mano de ese fondo, que la familia de ese fondo eran los dueños de la ensambladora, jalonaron un crecimiento importante. ¿cierto? Entonces hoy es una empresa con una capacidad de darle respuesta a esta empresa, la principal ensambladora de motos que tenemos nosotros en la ciudad y casi que la, bueno, la única no, porque también tenemos de otra marca, ¿cierto? Y empezaron a crecer apalancados en ese tema. Ahí hay dos cosas importantes. El primero, un fondo corporativo de una gran empresa que empieza a invertir en empresas de alta tecnología, de innovación, con gran potencial, que apenas está creciendo y que se apalanca en esa gran empresa. Y nuestro último papel, el tercero que les quiero presentar, obviamente es la gestión de proyectos. Estas son nuestras universidades socias, como les dije actualmente son 11 universidades, de la corporación de la cual yo hoy soy el director ejecutivo. ¿Cierto? ¿Y a qué nos dedicamos? Precisamente a articular esta triple hélice, ¿cierto? Un tema bien, bien complejo, porque estamos hablando de la academia, que son los generadores per se de conocimiento y que son los llamados a generar ese conocimiento, y la industria, la empresa. En este matrimonio, en esta intercepción, estamos nosotros. Y de la mano del Estado, ¿cierto? A eso nos dedicamos. Pero yo vengo a hablarles hoy de innovación. ¿Y qué es innovación? Y el llamado es, hoy la innovación es un tema, no es un lujo, ¿cierto? Ya no es una necesidad, es una obligación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante, porque estamos en un mundo de apertura económica, porque estamos en un mundo que cada vez salen más nuevos productos. Y recuerdo, por allá en el 2019, antes de 2020, primer, primeros mesecitos, enero y febrero, yo llevaba menos de un año en la corporación y cada año hay que hacer, el, me toca hacer el informe de gestión y en el informe de gestión del año 2019, que se lo presento a la asamblea en el primer trimestre, hice alusión a una frase que yo creo que muchos hemos leído, de Albert Einstein, donde Albert Einstein dice, bendita las crisis, porque nos hacen pensar. Y hice esa alusión a esa frase, que obviamente nosotros estábamos en ese reto de estar repensándonos y estar siempre buscando esos temas de innovación, y a los 20 días nos llega la pandemia. Y ya habíamos hablado, ya por ahí algunos investigadores de una universidad nos habían dicho, esto está como difícil, el brote del COVID se ha escuchado que ya se ha regado por algunos países y estamos hablando más o menos primera, segunda semana de febrero. Y yo alcancé a hacer la asamblea presencial, ¿cierto? Y recuerdo que nos dábamos la mano tranquilamente y no necesitamos llevar alcohol. Y eso hace no más de tres años, ¿cierto? Entonces, eso me llevó a pensar que hoy las empresas viven viven un momento de tranquilidad, pero que tristemente o afortunadamente en algún momento van a salir de ese confort. Entonces nuestro reto es, vamos a esperar que llegue la pandemia para pensar qué hacemos, ¿cierto? Y yo, yo vengo de un sector altamente conservador, las instituciones de educación superior. Y a mí me llaman de la facultad y me dicen, como además soy profesor, me llaman y me dicen, profes, ¿qué tiene que venir al, a firmar el contrato? Y le decía a la secretaria, Ana, ¿será que me lo envías y te lo firmo digitalmente? Cuatro años. Era imposible que la universidad pensara en firmar un documento digital, ¿cierto? Y llegó pandemia y nos tocó dar clase digital, nos tocó meternos en las plataformas digitales. Y hoy estamos viviendo una situación mucho más compleja las universidades y las empresas. El tema de ciberseguridad, ¿cierto? Nosotros en este momento, en nuestro país, estamos viviendo yo creo que uno de los ataques más fuertes en temas de, de seguridad electrónica, ¿cierto? Ahí es tan, está tan complicada la cosa. Clima, por favor. ¿Cierto? 
tan complicada la cosa que no sabemos qué hacer, ¿cierto? Y hemos tenido ataques constantemente. Y eso hace cuatro años era imposible pensar que íbamos a hacer contratos digitales, que íbamos a dar clases digital, eh, virtuales, porque nos tocó meternos en ese mundo. Entonces, siempre el llamado que hacemos a las empresas es no esperemos la crisis. Empecemos a pensar en la innovación hoy. Y cómo esa innovación nos debe llevar a nuevos mercados, a nuevos productos y a nuevos servicios. Entonces, tres datos rápidamente. Primero, las empresas sin una empresa innovadora obtiene hasta un 33% de ingresos anuales por la venta de productos nuevos. Eso es importante. Pero aquí vamos a hablar ahorita de que no solamente innovación es hablar de productos nuevos. Las empresas que no innovan tarde o temprano terminan desapareciendo, sea por los cambios del mercado o por las fuerzas de la competencia o por las exigencias del consumidor cada vez nuestros consumidores son más exigentes. La innovación hoy es una obligación por el mercado, por los clientes, por la sostenibilidad y por el medio ambiente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de innovación y para resumir eso que está ahí, ¿cierto? Cuando hablamos de innovación, la innovación solamente se da cuando algo que hemos investigado, que hemos probado y que hemos llevado con éxito al mercado. Porque si no fuera investigación, si no fuera desarrollo, eso que no hemos podido llevar al mercado. Entonces, hablamos de innovación solamente cuando algo que hemos inventado llega al mercado. Y hoy las empresas les tocó meterse obligadamente al tema de innovación. Entonces, hoy encontramos la banca servicios financieros con nuevas plataformas que hace cuatro años era impensado, ¿cierto? Las universidades con todas sus plataformas migrando a lo tema virtual. Las empresas forma, formando y creando fondos corporativos para adquirir nuevas empresas, para desarrollar concursos al interior para temas de ideación. Como hoy empleados de empresas que pueden tener ideas se vuelven nuevos productos de las empresas muy bien. Algunos mitos que es importante mencionarlos. Todo lo nuevo no es innovación, ¿cierto? Tiene que ser nuevo para el mundo. No se aprende a innovar. Solo se innova en productos. Es mejora continua. Es tecnología. Este me gusta mucho. Que siempre que uno habla de innovación, lo primero que se nos viene a la mente es que estamos desarrollando tecnología. Y no es un departamento de investigación, desarrollo e innovación. Estos son algunos mitos que hoy tenemos y que creemos que es que innovación es cada uno de ellos. No, innovación es un proceso de transformación cultural. Y eso se lo aprendí a los primeros asesores hace más o menos 15, 18 años, cuando eran los primeros ejercicios de innovación al interior de las empresas en tema cultural. Porque es que lo primero que tenemos que cambiar son las personas. Y eso es un tema muy complejo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la frase? Es que ¿para qué cambiar? Aquí hemos hecho las cosas de la misma forma. Y eso siempre nos ha servido. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar? Y ojalá cuando llegue la pandemia nos veamos obligados a cambiar. Cuando hablamos de innovación, entonces vamos a hablar en tres temas, en cuatro temas. Innovación de producto, una mejora a ese producto, una invención de un nuevo producto, una mejora en el proceso, los procesos productivos se deben de mejorar constantemente, una mejora organizativa y una mejora en el marketing. Cuatro elementos que hablamos de innovación. Y esto era lo que yo les decía ahorita, hace 20 años para nosotros era impensado que las empresas buscaran soluciones por fuera de sus cuatro paredes. Y hoy cada vez más escuchamos los retos empresariales, las empresas haciendo convocatoria para que apartadores de esos retos. Y hoy en Colombia ni siquiera buscamos los solucionadores en Colombia o en Medellín, los buscamos en cualquier parte del mundo. En cualquier parte estamos buscando esos solucionadores. Esta mañana estaba reunido con una empresa 
temprano antes de coger el vuelo para acá, estaba reunido con una empresa del eje cafetero, los que conocen de pronto Colombia saben que el eje cafetero son tres departamentos al sur de Antioquia, ¿cierto? tres departamentos que co comparten como nuestra cultura paisa, nuestra cultura del café, por eso lo llaman del eje cafetero, tres departamentos que son Rizaralda, Quindío y Caldas y Antioquia, cuatro veces como el eje cafetero, y estaba, estábamos con, estaba con una empresa del eje cafetero, espe específicamente de Caldas, con un fondo canadiense representado por una persona que está en España, un fondo que conoció a estos emprendedores y quiere invertir en ellos. Les presentamos la tecnología, les presentamos la empresa y el fondo nos dijo, queremos conocer un poco más. Y a eso nos dedicamos nosotros, a conectar quien tiene algo especial y quien de pronto necesita ese algo. Entonces, esa innovación abierta hace 20 años era impensada. La empresa hacía los procesos de la misma forma y lo hacía internamente. Hoy los solucionadores están en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y este es un tema bien, bien chévere que se ha dado. Muy bien. Este es el reto que tienen las empresas. Entonces hablamos de, un horizon, de unos horizontes. Un horizonte uno es lo que tienen como core hoy a lo que se dedican. Un horizonte dos son esas oportunidades. Y un horizonte tres son esos sueños. Y más que sueños, que vamos a cambiar todo el conversación nuevos mercados, en nuevos productos y en nuevas líneas de servicios. Y eso es hablar de nuevos proyectos y eso es cambiar la cultura de la organización. Hoy podemos hacer aquí una mejora operacional, ¿cierto? Podemos mejorar algunos procesos, pero seguimos en el core. Empezamos a ver unas oportunidades posiblemente con nuevos productos, posiblemente. Empezamos a visualizar unas oportunidades de mercado y en algunos casos, un cambio total del mercado. Y la empresa que hablábamos hoy, con la que hablábamos hoy, es una empresa que desarrolla nuevos productos a partir del desperdicio del café. Y a partir de ese desperdicio de café, se pueden desarrollar fertilizantes y bebidas. Esa es la empresa que estábamos hoy. Y el fondo canadiense le interesaba básicamente porque su operación en temas de petróleo, totalmente diferente a, al tema de petróleo y a lo que se dedican, querían empezar a invertir y a diversificar el portafolio en empresas de economía circular, que tuvieran un impacto importante. Esta es la triada que podríamos decir es lo que queremos y sería como el, mat, el, el matrimonio, aunque sea de tres, ¿cierto? Un ecosistema de innovación, un ecosistema de investigación y desarrollo, ¿cierto? Que si le fuéramos a dar nombres a eso, este ecosistema de innovación, ¿quién lo debería jalonar? Las empresas. Un ecosistema de investigación y desarrollo, ¿quién lo debe desarrollar? La universidad, la academia, porque es que la academia está para eso, para investigar, para estar en el laboratorio, para desarrollar nuevos productos. Y la academia lo que menos sabe y lo que menos sabe es llevar esos productos al mercado. Para eso, los que venimos de la academia sabemos que eso es difícil. Es que llevar a un mercado un producto, eso no se hace fácilmente. Y para eso están las empresas. Y un ecosistema de emprendimiento. Ese ecosistema de emprendimiento lo que busca es que se empiecen a desarrollar nuevas empresas. Se empiecen a materializar nuevas ideas. Que en algún momento, digamos, y como lo decía los teóricos del emprendimiento, por allá me acuerdo cuando estudié a Schumpeter, ¿cierto? Y el emprendedor es el que quiere romper ese status quo que se genera en el mercado, porque es que la empresa va tranquila y como me dice un amigo siempre, la empresa está dedicada es a hacer plata, hacer plata en el corto plazo y no se preocupa como por ese largo plazo. Esta gráfica me encanta aunque es un poco compleja, pero voy a tratar de explicarlo, ¿cierto? Desde el punto de que, miren, vea, aquí está el tema de investigación, desarrollo e innovación. Este es el camino. 
Entonces vamos a hablar que aquí hay una intensidad med baja, media y alta. Hay unos generadores, la línea roja. Esos generadores deben de ser muy buenos en investigación, más o menos en desarrollo, pero son muy malos en llevar esos productos al mercado. Y aquí esta es la universidad. Y esta es la mejor, la azul, unos explotadores que son en la mayoría muy malos en temas de investigación, pero muy malos es porque no es... No, empresas hoy tienen laboratorios como lo tiene la academia. Hay unas que sí, y ahora les voy a contar un caso muy especial. Hay unas que sí, hay otras que no, ¿cierto? Y la gran mayoría de los laboratorios y no tiene la capacidad y no es su finalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo vincular esos dos para que empiecen a trabajar. Y no es fácil, no es fácil. Cuando a mí me dice el empresario, César, es imposible con la universidad. Es que para que me firmaran el documento se demoraron tres meses. ¿Sabe qué le digo yo? Les fue bien, ¿cierto? La semana pasada en un encuentro regional que tenemos, un profesor de una de las universidades socias nos decía que ya cerraron acuerdo con una empresa suiza y se demoraron dos años, dos años en llegar a ese acuerdo. Y yo dije, ahí está la universidad pintada. Y el profesor nos dijo, no, fue la empresa, ¿cierto? Porque cuando la universidad le enviaba un documento legal, la empresa decía, espérate un momentico, ni siquiera les dijo, lo voy a hacer revisar por los abogados. No, voy a contratar a la OMPI, ¿cierto? La organización, la organización Mundial para la Propiedad Intelectual. El organismo mundial que regula los temas de, de transferencia de licenciamiento y de protección de activos. Dos años en entenderse en culturalmente. Y me decía el profesor, nos decía en la charla, ¿cierto? Uno de, de nuestras universidades, rígidos. Si los alemanes son rígidos, los suizos le dijeron, quítese en que ahí vamos nosotros. Dos años en llegar a un acuerdo, ¿cierto? No es fácil, pero había que hacer. Y nos decía el, el profe que, les, que todo el mundo al interior de la universidad se quería salir y quería tirar la toalla, como decimos nosotros popularmente, ¿cierto? Y él decía, no, seguimos, seguimos. Y enviaban el documento tres meses para revisar que exactamente lo que estaba en español lo dijera en inglés. Tres meses solamente para eso. Cuando ya tenían el documento, vamos a traducirlo y nos vamos a revisar. Hoy, hoy una tecnología desarrollada por una de nuestras universidades licenciada a una empresa suiza, ¿cierto? Específicamente en el mundo textil con exclusividad en todo el mundo. Dos años, pero se logró. Y estas son las empresas quienes deben de ser muy buenos en el proceso de innovación y en el proceso de llevar al mercado. De éxito que nos gusta mucho. Este es uno de los jefes míos, ¿cierto? Sumicol Corona. Y todos yo creo que han escuchado que es Corona, ¿cierto? Corona, una de las empresas nuevas que nació produciendo cerámicas y que hoy hacen un montón de productos, entre ellos lavamanos, sanitarios, todo el tema de cerámico de una casa, pisos, pinturas, grifería, ¿cierto? Y que nació haciendo vajillas en un municipio cercano a mí, en el Valle de Aburra. Y Corona creó una empresa que se llama Sumicol Corona. Y Sumicol, la finalidad era extraer materia prima. Es decir, ir, y que me, y que me perdone mi jefe, ir, extraer y raspar, sacar los minerales y llevárselos a Corona. Esa era la finalidad. Y con dos cosas muy chéveres que las contó el gerente en una conferencia que lo tuvimos hace un par de años, y es que ellos se pusieron a hacer un tema de vigilancia tecnológica. ¿Qué va a pasar en este mundo? Y una de las conclusiones que hasta es asustadora, ellos detectaron que en el 2030 vamos a tener una crisis por temas alimentarios. Y estamos hablando más o menos hace 15 años, más o menos. 
Entonces, esa vigilancia y esa prospectiva los llevó a decir qué vamos a hacer con una crisis alimentaria en el 2030. Estamos más o menos a siete años de lo que ellos encontraron en su momento. Y cómo empezar a transformar una empresa dedicada exclusivamente a temas de extracción de minerales en una empresa de alto conocimiento. Y en un evento que nosotros tradicionalmente hemos hecho, y es la rueda de negocios Tecnova, donde nuestra finalidad es conectar. Entonces, la tradicionalmente la hacíamos presencial y gracias a la pandemia hoy la hacemos virtual. Personal de Corona se acercaron al stand que teníamos de una de nuestras universidades a conversar, a mirar qué tenía la empresa. Y recuerdo mucho el gerente de la spin-off, porque se creó una spin-off entre Sumicol y una de nuestras universidades, que nos decía, encontramos un conocimiento de primer mundo, unos laboratorios de tercer mundo. ¿cierto? Y la tecnología era encapsulamiento, microencapsulamiento de carbonato de calcio, con un público muy interesante, y eran los equinos. Y lo que buscaba era, el problema que resolvía es que el equino cuando está comiendo le echan el calcio y con la respiración el caballo botaba mucho calcio, botaba ese polvo que estaba. Entonces se buscaba microencapsular. Entonces empezaron una negociación, empezar a conversar y si la empresa hizo unas apuestas en el laboratorio, en el grupo y se creó la primera espinó y era encapsular calcio. Pero hay un público más interesante y es el humano, ¿cierto? Y estamos hablando de cuántos hoy somos en el mundo, casi 8 mil millones, ¿cierto? Un poco más de 8 mil millones, ¿cierto? ¿Y qué hay más, hombres o mujeres? Mujeres, ¿cierto? Es decir, más del 50% de la población es femenina con un tema que es propenso a las mujeres, la descalcificación, ¿cierto? Entonces, cambió un mercado totalmente diferente. Obviamente, para llegar al, al producto de las mujeres, pues no es tan fácil como a un producto dirigido a los animales, pues porque son malas exigencias, pero se abre un mercado totalmente. Y hoy es una empresa que desarrolla fertilizantes, que desarrolla productos y que está innovando pero que fue creada solamente para suministrar productos, materia prima a esta otra organización. Y es hoy que se apoya en los laboratorios de las universidades, que tiene convenio con las universidades, pero que también tiene sus propios laboratorios y tiene sus propios procesos de innovación. Muy bien. Entonces, antes de hablarles pues, de las tres invitaciones que tenemos, el llamado es muy claro para las empresas, ¿cierto? Tenemos que pensar en innovar, tristemente es así. Hoy podemos estar muy tranquilos, muy cómodos en nuestro mercado, pero tarde o temprano esas condiciones empiezan a cambiar y que no nos toque el tema de la pandemia, ¿cierto? Así como lo vivimos fuertemente, que nos tocó innovar, ¿cierto? Nos tocó meternos en temas digitales, nos tocó empezar a pensar en nuevos productos, la competencia hoy es muy agresiva. Y ahí es donde las empresas, venga, es que ustedes son los que tienen que estar pensando y tienen que saber para dónde va el mercado. Nosotros hacemos muchas vigilancias tecnológicas para las empresas y toda esa información siempre le digo yo a mi equipo de, de la inteligencia estratégica. Tenemos que pensar en que esa información la tenemos que convertir en productos de la mano con la empresa. Para las universidades hay que empezar a relacionarnos con la empresa. Y para la empresa hay que empezar a relacionarnos con las, uni con las universidades. En las universidades está esa generación de conocimiento que la tenemos que llevar al mercado. Y que así como hay una escala de desarrollo que la conocemos como los TRL, ahí la universidad está claro que llega solamente a ciertos TRL. De ahí para adelante es imposible llegar, ¿cierto? a unos desarrollos donde están en el laboratorio, donde están los productos, ¿cierto? 
pero la empresa es con quien nosotros buscamos que esos productos se escalen y se lleven al mercado como tal. Y ese es el reto que nosotros tenemos. Muy bien, tres invitaciones que tenemos. Una, una labor que nos encomendó el Comité Universidad de Empresa ha estado hace más o menos cuatro meses al área de inteligencia estratégica. Y, y, y la tarita muy es, venga, entendamos ecosistemas mundiales a partir de capacidades de generación de conocimiento de las universidades. De las universidades, no de la universidad, ¿cierto? Porque hay unos ecosistemas de innovación muy fortalecidos, y voy a mencionar uno, el de el ecosistema de, de, de Boston, donde el actor principal es el MIT, ¿cierto? Y ese ecosistema es muy fortalecido porque está ahí el MIT. Pero hay otros ecosistemas en el mundo que no es solamente una o dos universidades, sino que es un conglomerado, que no hay esa figura como uno lo el MIT, Oxford, o de pronto eh, el Baxon College, aquí en, también en Estados Unidos, algunos ecosistemas muy fortalecidos a partir de una universidad. Y nos dimos a la tarea de estudiar, y encontramos alrededor, si mal no recuerdo, 450 50 ecosistemas mundiales, de esos 400 hicimos una depuración, los llevamos como a 100, de esos 100 escogimos 50, escogimos 30 profundidad y llegamos a 10. ¿Cómo estudiamos eso? Y esa información se la entregamos al comité para ver qué vamos a hacer para empezar a tomar esas buenas prácticas de los ecosistemas mundiales. Y resulta Hace tres meses empezamos a hablar de esto y nos dijeron, nos interesa. Nosotros hoy, con, con una de las áreas de gestión de innovación, que prestamos muchos servicios a Perú, en Perú nos dijeron, nos interesa. Tenemos un aliado en Ecuador, que es una institución que agrupa alrededor del 80% de las universidades. Le contamos de esto, nos dijeron, nos interesa. Entonces vamos a hacer una charla para las universidades el día 3 de octubre virtual a través de nuestro aliado Mari Carmen y Jorge les, y la base de datos que nos dejen hoy, les vamos a hacer llegar a las universidades la invitación donde les vamos a contar estos ecosistemas internacionales a partir de las capacidades de las universidades. ¿Qué nos interesa a nosotros? Y es lo que yo siempre le digo a los aliados acá, a los aliados en Perú, en Ecuador y en Chile. Venga, vamos a relacionar tecnologías con empresas de nuestros países. De pronto una tecnología, voy a decir cualquier cosa, chilena le sirve a una empresa aquí en Panamá. ¿cierto? Y esa es nuestra labor. Entonces me le he dicho a mi junta, a los rectores y a los empresarios, empezar a desarrollar algo entre los cuatro países, ¿cierto? Panamá, Ecuador, Perú y Colombia, en un mal triángulo que he rayado ahí, de empezar a decir, venga, tenemos una base de datos, de tecnologías de estos cuatro países, empezar a conectarlos con empresas. Entonces, esa es una finalidad que queremos de empezar a desarrollar a partir de esta charla. Segundo, en esa charla, el aliado Cedia de Ecuador tiene unas plataformas muy interesantes y queremos presentar esas plataformas a las universidades. Unas plataformas de, esa, de cómo nos metemos en el mundo digital hoy. Muy bien, entonces cordialmente invitados, por el momento reserven la fecha. La idea es que sea 10 de la mañana hora Colombia para Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. Perú, Ecuador, Panamá y Colombia tenemos el mismo horario para Chile que trabajamos con la parte norte de Chile pues tienen dos horas de diferencia segunda invitación para las empresas un proyecto que estamos haciendo muy bonito que llevamos tres años en él proyecto que ha sido el proyecto más grande de la corporación en los últimos años financiado con recursos del Sistema General de Regalías, recursos del, de regalías, como lo llamamos, es recursos que llegan a una bolsa proveniente de las empresas que explotan los recursos naturales y parte 
de esa compensación por la explotación de los recursos van a una bolsa que la llamamos regalías. Y ahí las instituciones, las universidades, las empresas, todos presentamos proyectos para ser financiados con los recursos. El proyecto más grande que nosotros hemos operado es un tema de innovación para 400 empresas en un departamento al norte de Colombia, que es el departamento de Bolívar, cuya capital es Cartagena. Yo creo que Cartagena sí la han escuchado y espero que la conozcan, ¿cierto? Como decimos nosotros, la ciudad más bonita de Colombia, la ciudad más histórica. Entonces, a partir de lo que trabajamos allí, hemos pensado en crear un diplomado de innovación empresarial con estos, digamos, elementos claves, conceptos de innovación, modelos de innovación, estrategia de innovación, metodologías ágiles, porque es que el mundo cambió. ¿Cierto? Yo estudié todas las metodologías del PMI hace 15 años, cuando hice el posgrado en formulación y evaluación de proyectos. Y para mí el PMI es un estándar. Y hoy la última versión del PMI sacó incluyendo las metodologías ágiles. PMI, que es una institución, que es un estándar para proyectos a nivel mundial, se dio a la tarea de cambiar nosotros también tenemos que empezar a cambiar. Técnicas y herramientas de innovación y proyectos de innovación. ¿Cómo empezamos a desarrollar? La idea es hacerlo el primer semestre del año 2024 y las inscripciones las vamos a abrir ahora a partir del primero de octubre. ¿cierto? Entonces, en esta labor estamos en los cuatro países porque lo que queremos es hacer un diplomado de innovación para empresas y empezar a conversarnos entre estos cuatro países. Muy bien. Y por último, la última invitación, este es el evento tradicional nuestro, la Rueda de Negocios Tecnova, que históricamente fue presencial, y presencial era que había un pabellón por allá de eventos, y los empresarios entraban a conocer las tecnologías que tenían nuestras empresas y nuestras universidades. Y gracias a la pandemia, bendita pandemia, ¿cierto? Bendita pandemia. ¿Cierto? Y lo dije en el informe de gestión del año 2020, ¿cierto? La pandemia nos hizo pensar. Y en el 2020, pues nos dimos a la tarea de hacer la virtual. Y nos fue tan bien que al Ministerio Min Ciencias, nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, le hemos realizado ya tres, tres ruedas de negocios en el marco de un proyecto especial y una en el marco de otra actividad, ¿cierto? Y nosotros hemos desarrollado con esta, esta es la tercera rueda nuestra, propia. Y la vamos a hacer en un espacio que se llama Espacio, de la cual la Universidad de Antigua, una de nuestras universidades, Plaza Mayor, que es el Centro de Convenciones de Medellín, y la Corporación Tecnova. En el marco de Expo Ingeniería vamos a estar. ¿Y cuál es la invitación? Vamos a tener una rueda virtual para poder conocer tecnologías, ¿cierto? Que hoy están buscando un aliado técnico, un aliado comercial, un inversionista, alguien que compre la tecnología, alguien a, a la cual se la podamos licenciar. Y la idea es tener ese showroom de tecnologías y a las empresas es sin compromiso alguno. Nuestro papel y nuestra finalidad es poner a hablar dos personas así como les conté el caso esta mañana un fondo de inversión llegó por, es, por, el, por Expo Ingeniería, ellos quieren participar y nos dieron queremos saber más de la rueda y le empezamos a contar lo que quería, pues lo, lo que tenemos nosotros y nos dijo queremos reunirnos con tecnologías y con empresas escucharon tres tecnologías escucharon tres, cuatro empresas y nos dieron queremos sentarnos con estos dos, a ver qué pasa a ver si de ese noviazgo sale algo, no lo sabemos. Entonces aquí la invitación es para que estén, conozcan las tecnologías y eso es lo que queremos empezar a desatar. Y esa es una de las finalidades de la charla de ecosistema, empezar a identificar de las universidades panameñas qué nos interesará a nosotros llevar a Colombia, ¿cierto? ¿Qué tecnologías de ustedes podamos llevar a Ecuador? Y empezar a relacionar otro tema que para mí también es fundamental y es muy chévere, son los grupos de investigación. Y yo voy a Ecuador, una universidad que me dice, es que nosotros somos los principales 
productores y exportadores de bananos en el mundo, ¿cierto? Me dicen en Ecuador y yo me voy a Colombia y nosotros somos los segundos, ¿cierto? Y la empresa y la universidad en Ecuador dice, ahí tenemos unos grupos de investigación que estudian todos los problemas del banano y yo me voy para una de nuestras universidades, específicamente para esta universidad y me encuentro a la profesora que para mí más sabe biotecnología en el país, ¿cierto? Yo veo a la doctora y es una señora hoy que ya se ha jubilado de la universidad y que sigue investigando y sigue desarrollando productos. Y está hoy a punto de llevar al mercado un producto en la mano de una de las farmacéuticas más importantes del mundo. Y yo digo, si en Ecuador me dicen que tienen grupos de investigación en estos temas y aquí en Colombia también los tenemos, ¿por qué no simple y llanamente los sentamos y nos reunimos? Tercera situación frente a eso. Vamos a hacer una misión a Japón. Y lo que queremos es, hoy uno de nuestros aliados que tiene sede en Japón, los japoneses les no conocen que en nuestros países, en este hemisferio del planeta, se puedan desarrollar tecnologías. Y Carlos, el aliado que está en Japón, está empeñado en decirle a los japoneses, miren que estas tecnologías sí las desarrollamos Allá donde ustedes creen que solamente es café, banano, el producto de exportación colombiano más importante, para no mencionarlo, ¿cierto? Y que eso es lo único que enviamos al resto del mundo, ¿cierto? Y lo que nos hemos empeñado es, venga, empecemos a llevar tecnologías. Hoy hay un, una feria en Osaka dentro de más o menos un mes y medio y vamos a llevar ya las primeras tres empresas, donde la idea es que allá en Japón las conozca. Muy bien, esas son las invitaciones a través de Mari Carmen y Jorge, les vamos a hacer llegar pues la, las invitaciones para que ustedes se empiecen a vincular, ¿cierto? Y que en esta que muy bien al inicio, lo que queremos es empezar a fortalecer ese relacionamiento universidad y empresa. A Jorge nuevamente muchas gracias y a Mari Carmen muchas gracias por la invitación. Un aplauso por favor. Excelente presentación y espero que todos se animen a, a entrar en este mundo de la innovación y la tecnología. Eh, pues, ¿Preguntas? ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario? ¿Algo que quisieran preguntarle a César? ¿No? Parece que todo está claro. O nada se entendió. Como el... <risa> todo fue muy claro, nada se entendió. Exacto. Bueno, entonces si quieren cinco minutos de break para que puedan ir al baño, tienen café, aguas y también allá estamos mostrando... Eh, parte del acervo literario de nuestros dos miembros de METIS, de la doctora Mari Carmen Soto y del profesor Robert Murillo, eh, para los que estén interesados también en ver parte de, su, de sus libros y de, su, de, de todo lo que ellos han publicado. Por favor, tomen cinco minutos y nos vemos en cinco para seguir con la próxima presentación. Okay, gracias.
Aló, Gali. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Ya voy entonces a llamar al, a las personas para que comencemos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Okay. Señoras y señores, primera llamada. <ríe> Como dicen en el teatro. Pasen a sus asientos para la segunda intervención, por favor. Primera llamada. <ríe> Señores, segunda llamada, por favor, vengan a tomar sus asientos. Ok. Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Eh, vamos con nuestra segunda presentación. Eh, esta es una presentación internacional desde el país del merengue y la bachata. Eh, tenemos a nuestro invitado especial, el profesor Gali Monpue. Eh, bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra en la ciudad de Santo Domingo? Bueno, está muy bien aquí. ¿no? Bueno, ¿me escucha? Está muy bien. No te escucho, Jorge, no te escucho. Jorge, no te escucho. Jorge, no te escucho. Sí, aló, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora, Ahora sí. sí. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, tienes a tu audiencia, tienes aquí a la Cámara de Empresarios Panameños y Venezolanos en pleno, además del sector académico local, personas que tú también estimas y conoces. Okay. ok, muy bien. Ok, muy bien. La audiencia es tuya. Ok. Eh, permítame okay. compartir la eh, pantalla. Permítame compartir la pantalla. Me valía si se, si se valía si se, si se visualiza. Sí, ya, ya la podemos ver. Si quieres amplíala y ya puedes ampliarla. Ya, ya le di a ampliar, ya, no sé si, ya le di a ampliar. No sé si cómo se ve. Sí, sí, se ve. Amplíala, ya se ve bien. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Si sí, modo lo ponlo a modo presentación, ¿no? Es más fácil. Sí, está a modo presentación. Sí, está a modo ver. presentación. Déjame ver. Dame una... Ajá, un dale. segundo. Dame una... Un segundo. Ok. Ok, a ver. Ok, a ver. Como tengo dos pantallas, quizás Como por eso. tengo dos pantallas, quizás por eso. Que se, si no, amplía la un poquito se, ya y ahí, ahí creo que puedes ir pasando lámina por lámina. Oh. Uh -huh. 
Ya, a ver. Bueno, para ir contándole algo, bueno, para ir contándole algo importante, sensible, eh, una envidia, eh, cuando, cuando, cuando vi a la audiencia que salió al Coffee Break, y yo dije, bueno, le dije, de, tenemos que motivar a, a, César, a crear una tecnología, crear una tecnología, que crear una tecnología compartir que pueda... ese tipo de, de momento en vivo. Me debe, sentí eso de tomar un juguito. A ver. ¿Se escucha? Hello. ¿Me escuchan? Audio, a ver. Ahora sí. ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí puedo compartir. Ahora sí puedo compartir. No, se ve más, se ve más grande aquí. No, no me deja. Bueno, tendré que compartirlo así de esa manera en la, la diapositiva. A menos que yo... Y a la, en la esquina... Ok. Abajo a la derecha. Ah. Y ahora se ve mejor. Y ahora se ve mejor. Ah, sí, ahí se ve un poco mejor. Intenta ver si en el, el botón a la derecha puedes darle la, la presentación. Iniciar presentación. Ahí, dale. ¿Acá? ¿Acá? Ajá. Pues ahí, que, ahí fue que le di. F5. Pues, ahí, ahí fue que le di. Función 5 o F5. O si no, hay, hay uno más a la derecha que puedes ampliar la pantalla. Sí, a lo mejor tiene doble, doble pantalla. Sí, sí, yo creo que está compartiendo otra pantalla. Ok. Eh, yo quité, eh, eh, quité la, yo quité, eh, quité quité la, la, la pantalla, la doble la, pantalla, la, lo quité. Ah, pantalla, bueno, tranquilo, dale, dale, dale así, aquí creo que vamos viendo. Cualquier cosa te avisamos. Ok. Yo no sé si se ve bien ahí. Ok. Me confirma, Jorge, si puedo iniciar. Me confirma, Jorge, si puedo iniciar. Sí, sí, adelante, puedes iniciar. Solamente que tengo un problemita, que, Solamente estoy, que, tengo un problemita, que estoy escuchando un como si fuese un eco. Y entonces, tú vas a tener que a ver cómo trato de, de, de resolver ese tema mientras estoy exponiendo. Eh, en este caso, Mari Carmen que tiene, o María que tiene en mi contacto en WhatsApp, por favor, me confirma si todo se está escuchando bien. Eh, para, eh, bueno, cualquier cosa. Señores, eh, muchísimas gracias, Mari Carmen, eh, a la cámara, Jorge, a la cámara. Ok, a la Cámara de Empresarios de Panamá y Venezolanos, eh, las gracias por la invitación, por esta oportunidad que me, han, que me han ofrecido para compartir esta experiencia y formar parte también entonces de este equipo internacional para, sobre todo, para ofrecer servicios que faciliten a, la, a las empresas eh, poder... Eh, ser más competitivos con sus productos. Eh, les he nuestra, digamos, de este convenio que, estamos, que, que, que hemos formado, es, en, en, va a, en esa línea que ayudar a que las empresas puedan entonces eh, tener herramientas que puedan facilitar mejor eh, sus procesos y generar productos de, de competitividad. Bueno, eh, voy a tratar de hacer un gran esfuerzo para poder eh, reducir el tiempo. Eh, además, el, el, 
el compañero César dijo muchos conceptos que yo creo que también lo puedo res, resumir acá. Eh, Mexi es una empresa en República, en República Dominicana eh, que se dedica a la gestión de revistas académicas, a la comunicación científica y sobre todo el tema del de apoyo tecnológico a las, a las instituciones académicas, universidades y también a, al Estado, a instituciones que se dedican también a la investigación. Eh, soy el CEO y presidente de Mexi. Tengo una cartera de clientes aquí en República Dominicana bastante grande y también en parte del Caribe y Latinoamérica. Eh, los, los servicios que ofrecemos, eh, implementación de revistas, somos especialistas en uno de los sistemas más reconocidos que se utiliza, es un CMS que se utiliza para la implementación de las revistas científicas, que se llama el Open Journal System. El servicio de traducción de textos en varios idiomas, sobre todo español, inglés, francés. Eh, ofrecemos también servicios de gestión de integración y datos institucionales. Estamos expertos en temas de eh, repositorios, implementación de CRIS. Eh, damos, ofrecemos entrenamiento, capacitación, gestión editorial. Y también en la parte que tiene que ver ya desarrollo sistema web, aplicaciones móviles, diseño de páginas empresariales, marketing digital. Esos son los servicios que ofrecemos. Estamos a la orden de ustedes. Eh, algunos puntos que mi presentación quiero compartir con ustedes. Eh, esto es, esta presentación será una motivación. Yo espero la, la finalidad de esta presentación es que cuando ustedes salgan de acá, ya terminemos, cerremos este evento internacional, que es un evento que entiendo que tiene su importancia. Eh, si ustedes se motiven, entonces, eh, se motiven a, a, a investigar sobre con más profundidad cada uno de estos temas. Eh, porque entien, entendemos que está muy relacionado a su quehacer, en su filosofía, su misión y su visión o su plan estratégico de su empresa. Y creo que al finalizar esta presentación lo, lo, lo verá. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre inteligencia artificial, sobre las revistas científicas digitales, como una producción económica, y yo diría yo como un océano azul en la que ustedes pueden, eh, eh, sin ningún temor, asumir. Eh, de, sobre tráfico digital como una estrategia que pueda ayudar a potenciar su revista o su empresa eh, en la web, en, la, en internet. Algunos casos de éxito basados en revistas que voy a presentar, no solamente un tema de teoría, yo entiendo que la, la ciencia depende también de la evidencia eh, y una propuesta que viendo la, la presentación de César, Dije, bueno, eh, parece ser que César y yo nos conectamos de manera sinergia, nos conectamos sin darnos cuenta, y, y nuestra, nuestra propuesta de una manera u otra se eh, resalta lo mismo. Eh, el tema importante acá, eh, cuando, hablamos, cuando hablamos del tema de disrupción empresarial, también podemos hablar... Eh, sin ningún problema eh, de, un, de un paradigma. Los paradigmas, los paradigmas siempre nos llevan a nosotros a cuestionarnos, a repensar las cosas. Eh, así como dijo ese gran filósofo Thomas Kuhn, nos hablaba sobre que todo paradigma llevaba al hombre a crear cosas nuevas, a cuestionar a lo que, en, el, en el momento lo que, lo que estamos haciendo. Eh, de la misma manera, eh, en el momento actual, en este contexto actual, hay una, hay una, eh, digamos, una tecnología que, ha, que nos está obligando, si se, se puede decir, nos obliga a nosotros a sentarnos y a revisar nuestra manera cómo estamos haciendo el trabajo, cómo estamos, cómo estamos trabajando nuestros procesos. Y si no lo asumimos, si no asumimos ese cambio, me trae en la mente ahora mismo cuando leí este libro de, de, 
eh, eh, quién se ha llevado mi queso. Esos cuatro protagonistas que están en el mismo contexto y, 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 y están en ese, en ese comportamiento de confort porque todavía tienen suficiente queso. Cuando se termina el queso, los dos ratoncitos inmediatamente no tienen el tiempo y salen a buscar su queso. Eh, nosotros, eh, todo paradigma implica esto. Y los que no, los que se sientan a analizar el cambio y, y, y toman una actitud, un comportamiento rápido, eh, son los que entonces van a aprovechar ese, ese, esa destrucción que siempre se da en cada contexto en la historia del hombre. Entonces, hablo un poco sobre la inteligencia artificial. La, la inteligencia artificial, eh, aquí yo no voy a hablar sobre digamos, eh, la evolución, la historia, simplemente porque no, no tengo suficiente tiempo y, no, y mi intención tampoco no es cansarlo con esto, sino quiero colocar algunos eventos importantes en los que eh, podemos ver cómo esa tecnología en momentos claves de la historia eh, ha marcado su, eh, digamos, eh, su influencia y ha sentado su, digamos, su de, todo su poder en el sentido de que, que nosotros tenemos que asumirlo. Eh, por ejemplo, todos eh, los expertos en, en, en inteligencia artificial reconocen que uno de los pioneros de la inteligencia artificial es Alan Turing, eh, eh, un brit británico, ¿verdad?, que en medio de la Segunda Guerra Mundial eh, a él lo contratan para poder hacer un estudio de investigación, sobre todo para poder entender una máquina, de, la máquina Enigma de los eh, alemanes nazis, que tenían una máquina donde ellos utilizaban para comunicarse entre ellos, pero que esa máquina para poder eh, eh, descifrar ese contenido bueno, había que, había que tener una especie de millones y millones de combinaciones para poder cifrar es, todos los mensajes que estaban encriptados, ¿no? Y la frase eh, en ese proceso de investigación con su equipo, a Turing, Turing le surge una pregunta fenomenal y es ahí donde surge, diríamos yo, diríamos nosotros, que surge la inteligencia artificial. Y si la lucha, y si para luchar, y si para luchar contra una máquina como Enigma, y si hace falta eh, otra máquina. Eh, ahí entonces surge la pregunta, y surge entonces como resultado la máquina que, que dio ese resultado que se esperaba para poder descifrar todos los mensajes de los eh, alemanes con su máquina Enigma. Entonces, esa pregunta, solamente otra máquina puede contrarrestar a, una, a otra máquina. Entonces, de ahí surge, digamos, se puede decir, la inteligencia artificial. Luego, ya 50 años más tarde, eh, esta empresa importante, IBM, este, crea un, una supercomputadora que fue capaz de derrotar a Gasparó, ese gran, de hecho, él está vivo, ¿no? todos lo conocemos. Este ruso es un superdotado en el tema del ajedrez. Y esta máquina... Eh, fue capaz, por ejemplo, de no aceptar esa estrategia que siempre utiliza Gasparó para vencer a sus contrincantes en el tema de ajedrez, el famoso sacrificio que, que él, se, él se hace. Y bueno, sabemos toda la historia que Gasparó eh, no aceptó e incluso como, eh, publicó eh, en varias prensas, en varias noticias, sobre que la... Eh, la computadora fue utilizada por una segunda mano. Entonces, luego de eso, viene todo Matrix. Matrix, cuando fue, eh, cuando salió Matrix, nosotros no entendíamos nada. Yo creo que, yo creo que, porque no existía la tecnología para entender la filosofía de Matrix. Creo que nosotros entendemos a Matrix más en esta época, por el tema de todo el tema de desarrollo tecnológico virtual que existe que en ese momento cuando salió no existía. Y ya Matrix entonces viene creando un discurso eh, 
donde nos estaba mostrando o donde nos mostró que las máquinas en su momento eh, eh, iban a adquirir la capacidad de la autoconciencia. Inmediatamente cuando hablamos entonces y, y vemos entonces que en 2011 eh, IBM desarrolla también otra, otra supercomputadora que, que fue capaz de, de vencer a todos sus contrincantes un famoso concurso que se hace en Estados Unidos sobre preguntas y respuestas extremadamente exigentes y esta computadora fue capaz de ganar. Pero en el momento actual, eh, chat GPT 2022, estamos acá y tenemos entonces esa tecnología que ha revolucionado todo y, y estamos, mucha gente, incluso como decimos aquí, estamos asustados por todas las cosas que esa eh, inteligencia artificial es capaz de hacer. Y, y ya, o sea, todos estamos viendo los resultados. De hecho, esta presentación que yo preparé para ustedes, yo utilicé mi cuenta en ChatGPT para, para preparar y preguntarle a él, a, a él eh, muchas, hacerle muchas preguntas para yo preparar mi, mi presentación. Eh, dice ChatGPT que los avances recientes en el aprendizaje profundo, la disponibilidad de grandes cantidades de datos, han impulsado su evolución y, y aplicaciones prácticas en diversas industrias. O sea, la inteligencia artificial eh, va a permitir que nosotros en, lo, en diferentes industrias si eh, aprovechar su, su capacidad para poder exponenciar en todo sentido nuestras empresas. O sea, trae muchas ventajas para las empresas en las diferentes industrias que sí, pero hay que saber cómo utilizar eso. Entonces, desde la perspectiva de la revista científica, que son publicaciones electrónicas que se distribuyen y consumen en formato digital a través de Internet. Conjuntamente con la misma tecnología, las revistas científicas eh, han, tenido, han tenido que asumir ese cambio y aprovechar la misma tecnología. Eh, ese cambio del papel hacia la tecnología. ¿Cuáles son todos los beneficios que se está aprovechando para crear revistas elegantes, revistas con diferentes formatos electrónicos. Hoy en día las revistas, eh, eh, un usuario puede leer una revista en diferentes formas, o sea, cuando digamos un PDF, un HTML, un ebook, incluso también contenido interactivos. Eh, otro, con respecto al tema del medio ambiente, el, eh, eh, permite un menor impacto en cuanto al tema ambiental, o sea, no hay que imprimir en cada tirada que se va a hacer de un número, de un, de un lanzamiento, de un contenido, no hay esa necesidad de, 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 de imprimir el papel, porque ya todo tiene que ver con digital, a nivel digital. O sea, son aspectos muy buenos que hoy en día en una revista de negocio traen muchas ventajas. Eh, otros beneficios estratégicos que podemos utilizar en la inteligencia artificial a favor de una revista de negocios y que ya muchas revistas de negocios que están aprovechando esa tecnología al, al final, eh, más adelante lo va a presentar unas, unos resultados eh, hoy interesantes en cuanto a un tema monetario, cómo le está yendo también a esas revistas de negocios. Eh, el tema de la automatización de los procesos el análisis de datos estadísticos para tomar decisiones, hacer benchmarking, todos esos temas, eh, la optimización de la nivel de CEO, o sea, cuando hablamos de CEO, lo vamos a ver más adelante, es cómo yo puedo preparar mi, mi página, mi página web, por ejemplo, en este caso, para que todos los buscadores, cuando un usuario entra, eh, si yo tengo una tienda de zapatos en línea, pues entonces en República Dominicana, en República Dominicana, que mi tienda de zapatos sea la que Google le muestra a sus usuarios como eh, la tienda más importante. Entonces, todo debajo de esto, o sea, con este, esta analogía que estoy utilizando, eh, hay, hay todo un trabajo de ingeniería que permite hacer eso. ¿no? Eh, segmentación de la audiencia, yo puedo seleccionar mi audiencia para, eh, para poder hacer todas mis campañas, en Facebook, en, en Google, en todas esas plataformas eh, tenemos la capacidad 
de poder segmentar nuestra audiencia para que llegue nuestra publicidad, nuestros productos. Identificación de tendencias emergentes. Podemos adelantarnos o prevenir, si puede decir, cuáles son las nuevas tendencias que el mercado eh, está apostando. Y ahí nosotros entonces no quedarnos rezagados y, y ofrecer entonces productos eh, que satisfagan entonces a nuestros clientes. O sea, en pocas palabras, cuáles son los océanos, esos océanos azules que están disponibles para aprovechar al mar. Entonces dice el señor ChatGPT, la IA puede mejorar la eficiencia, la eficiencia editorial. En este, en, este, en este contexto me estoy, me estoy refiriendo a las, revistas, a las revistas de negocio, pero vamos a ver desde una cualquier tipo de industria, ¿no? Puede mejorar la, la eficiencia editorial, aumentar la calidad del contenido y proporcionar una experiencia más personalizada y enriquecedora para los lectores de revistas de negocio. Pero aquí quiero detenerme. Dice el chat GPT, sin embargo, es importante implementar la IA de manera ética y cuidadosa para garantizar, para garantizar resultados precisos y confiables. Lo que nos está diciendo aquí nosotros, y he tenido la oportunidad de participar en diferentes congresos, la pregunta que, es, que se hace acá es, eh, ¿Qué tan peligrosa es la inteligencia artificial? Eh, aquí la inteligencia artificial no es peligrosa. Los peligrosos somos nosotros. La tecnología no es mal. Eh, es el mal uso que le damos a la tecnología. Entonces, eh, desde esa perspectiva, ¿cómo yo utilizo la tecnología para yo ofrecer un producto? Pero también la ética entra ahí. Y ahorita mencionaba César, el tema de la ciberseguridad. O sea, todo esto es un tema de ética. Eh, por lo tanto, entramos en el tema, eh, el tema trágico, tráfico digital. ¿Qué es un tráfico digital? ¿Qué es el tráfico digital? Eh, en, en tecnología de la información, es una métrica fundamental para poder evaluar la popularidad de nuestros objetos en la, web, en la web, el alcance, el impacto de una presencia en línea de mi, no sé si ustedes tienen página web en, de sus, de, de sus eh, empresas, pero, entonces, ¿cómo yo sé, cómo yo puedo validar que mi empresa está haciendo, eh, digamos, a, está trayendo un tráfico digital bastante alto? Entonces, eh, con nuestras tres imágenes, por ejemplo, esta imán, como una analogía de lo que significa el tráfico digital, es atraer hacia a todos los usuarios hacia mi página web y que se queden, que, sean, que se queden interactuando con todo lo que estoy ofreciendo desde mi página web. ¿Eh? Eh, es como la pregunta, ¿por qué en esta plaza comercial eh, van más gente? Si venden el mismo producto, el mismo producto, ofrecen los mismos servicios, ¿por qué en esta plaza A va más, la gente va más a esa plaza y a la plaza B se pueden contar las personas que, que, que entran? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Aquí concepto importante siempre en tema de gestión de proyectos, empresas, las estrategias. ¿Cuál es la estrategia que yo estoy utilizando para que mi producto sea un imán que esté atrayendo a mi imán que esté atrayendo a mi cliente. Aló, Gali. Eh, sí, eh, sí. Me oyes. Mira, la, aquí estamos viendo tu imagen, eh, pero la presentación está fija en la primera lámina. No sé si has ido moviendo la lámina o no. Pero yo, que lo, sí, pero lo, creo que lo estamos yo, viendo, viendo yo, de otra pantalla, creo yo. No sé. Oh, pero yo... Yo lo estoy moviendo. Ahora estoy sí. Moviendo. Ahora sí. Se había como congelado la pantalla. Ok, ok. ¿Desde la primera? Sí, se había quedado en la primera. Pero sigue aquí. Todos te estamos siguiendo el discurso, pero ya nos había llamado la atención que, que ibas por, por adelante. Ay, mi madre. Bueno. Eh, entonces. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Dale. Continúa. Bueno, Dale. Entonces, eh, 
cuando hablamos de, de tráfico digital, hay varios aspectos importantes que hay, to, hay que tomar en cuenta. O sea, los visitantes únicos que vamos logrando, eh, atrayendo nuestra página, las páginas que visitan los, los usuarios, el tema de la duración de las sesiones, entre otros. Voy a adelantar un poquito más para poder, para poder avanzar con el tiempo. Pregunta importante acá. Una revista digital, ustedes como empresarios, nosotros los, los empresarios nos no hacemos eso. Es una, esa pregunta es, es, va de oro. Es, ¿una revista digital puede ser una fuente económica exitosa para las empresas? ¿Eh? Y la respuesta es que sí. Partiendo, bueno, de, de todo lo que he dicho, hay varias imágenes que tú no viendo, pero lo que he dicho, que, claro que sí. Es, eh, existe. Eh, vamos a ver más adelante eh, algunos casos, pero para lograr una revista que tenga éxito, o cualquier empresa, cualquier proyecto, hay, hay, hay factores claves de éxito que debemos de, a, eh, asumir en cuenta, y sobre todo estrategia. En el caso de la revista de un de negocio, y yo lo divido en tres grupos importantes, primero, contenido de calidad. Eh, si no tenemos contenido de calidad es, es difícil, es por ahí que tenemos que empezar eh, nosotros, eh, mencionaba eh, César, eh, nosotros como empresas, nosotros tenemos la materia prim, prima en nuestras manos para generar eh, esos productos ¿eh? entonces podemos nosotros eh, ofrecer pues, revistas con contenido de calidad que al a los usuarios, a diferentes tipos de usuarios, le fascine y le encante y que se queden para consumir esos eso contenidos de calidad. La audiencia, o el, marketing, el marketing, la monetización, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia a nivel de monetización que yo utilizo para generar entonces eh, el, esa parte, esa fuente económica? Que yo, ese retorno económico que yo espero tener en menor tiempo. Bueno, entonces el tema de la publicidad, las suscripciones, estrategias de, de contenido patrocinado, comercio electrónico, desde una revista eh, de negocio yo puedo crear un comercio electrónico para yo vender mis productos e incluso para publicitar mis productos. A, esa, a, esa, a, esa, a ese grupo de personas, audi, audiencia que entra a a investigar, a leer un contenido, hay muchos aprovecho para vender mis productos. Viene entonces el tema del análisis de datos y, y, para, y optimización, donde yo puedo, eh, eh, tengo todos los datos en mis manos con la inteligencia y ya, yo puedo entonces ver cómo mi contenido está haciendo, con, eh, digamos, la recepción, ese contenido, cómo, cómo los usuarios están, están consumiendo esta esta oferta que les estoy ofreciendo. Escucho una oferta de demanda, eh, la innovación continua y sobre todo inversión y sostenibilidad. No sé si estoy hablando un poquito rápido porque quiero, no, quiero, eh, no quiero dar mucho tiempo, abusar mucho con el tiempo. Al final, dice el señor ChatGPT, una revista digital puede ser una fuente económica exitosa, palabras importantes, si se planifica y se gestiona adecuadamente y si se ofrece contenido valioso y se aprovechan estrategias de monetización efectiva. La clave está en comprender a su audiencia, adaptarse a las necesidades cambiantes y mantener un enfoque constante en la calidad y la innovación. Ahí que está la clave del éxito para tener, digamos, una revista de negocio. Y no solamente revista de negocio, cualquier proyecto que, que vayamos a lanzar tiene que depender de a cuál la audiencia en la que yo estoy enfocando mi producto, eh, las estrategias que estoy utilizando para generar los resultados económicos, entre otros. Entonces, aprovecho para mostrarles, no sé si yo puedo visualizarlo un poquito más. Acá me, me, me dice eh, Jorge, si están viendo aquí esta tabla, aquí esta tabla. Aló, ¿me oyes? Sí. Sí. Ah, en la tabla la vemos, que creo que los números se ven bien, así que tranquilo. Continúo. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué es lo que yo quiero que pongamos? Aquí tenemos varias revistas. Eh, que, eh, eh, por ejemplo, OnePlus, 
eh, Forbes de México, la revista de emprendedores de Francia, de Fortune, eh, de, de Estados Unidos, Merca. Eh, estas revistas son revistas ya que tienen unos, prácticamente son de 1900, hay revistas ahí que son de 1929, 98. Si, si usted, aquí he tomado dos, eh, dos valores, dos indicadores, visitas en, en, en la columna donde dice A, a acceso, eh, tengo dos indicadores, visitas y páginas que vistas. Como usted puede observar, y en la fila tenemos entonces los indicadores por día, eh, por semana, por mes y por año. Y pues, miren, eso fue una inteligencia artificial, una base de datos que yo tomé esos datos y diseñé, entonces tomé los datos y diseñé entonces mi destatado. Como usted puede validar, por día, por día, ¿cuántos usuarios entran, por ejemplo, en esta revista, que es una revista de investigación de ciencia abierta? ¿Cuántos usuarios entran a consumir este contenido? 15.224 usuarios por día. Al año, unos 5 millones de usuarios entran a consumir contenido de eh, científico eh, no de que farando no, contenido científico más de 5 mil millones de usuarios y en cuanto a la, las páginas que, que ellos ven por año son unos 27 eh, 27 mil eh, millones 783 800 páginas pero si vamos a la revista que a las otras revistas que ya porque OnePros no, su estrategia económica no es, digamos, la parte publicitaria. Es otra. Lo, más adelante en otra página lo voy a mostrar, lo voy, se lo voy a mostrar. Pero si usted puede dar cuenta, si usted puede darse cuenta con las otras revistas, ¿cuántos usuarios entran por día? Por ejemplo, voy a tomar en cuenta el emprendimiento, el emprendedor de esa revista. Al año entran unos... 192 millones 903 960 usuarios entran a consumir contenido a esta revista y así lo demás pero esos numeritos qué significan qué significan esos numeritos esos numeritos significan se convierten en, en dinero en dinero vamos a mostrar entonces el cuánto gana por ese trabajo a nivel de tráfico ¿Cuánto gana, por ejemplo, esta, esta revista de emprendedores de Francia al año? ¿Cuántos millones gana eso? Eh, ellos? Ganan ellos. Si se dan cuenta, ganan unos 570, 78 millones 890. Y eso es dólares. Y si ustedes suman ambos, porque son dos estrategias a nivel de monetización que están utilizando para poder generar dinero. Lo que quiero mostrarles con esto a uh, mis queridos amigos, queridos amigos. Eh, Gali. Sí. ¿Me oyes? Sí. Se sí. te volvió a congelar. Se quedó sí. en la página de tráfico, la de la, okay. la verde. Lo voy a, ok, voy a dar la calle. ¿Lo están viendo? Ya, ya la estamos calle. en la. ¿Están viendo? Esa es la verde, ahora sí, ya, listo. Entonces, la verde, donde mostraba la cantidad de páginas de, de accesos de usuarios, es entonces, ahí estamos viendo entonces. En, en, cómo, en esa cantidad de, de, de tráfico se convierte en dinero para esta revista. Y le pongo el ejemplo de la revista de emprendedores. Eh, ellos generan unos 570 millones 890. Eso es todo en dólares. Al año. Ellos generan eso. Y eso es. Y aquí tengo aquí, le muestro la, la, la inteligencia la base de datos que me, me, me arroba sus datos. Eso es reciente. Eso, eso es un dato que yo busqué preparándola, investigando, preparando esa presentación para usted. Y son revistas que ustedes leen. Ahora bien, eh, ¿por qué entonces eh, OnePros, como le decía, OnePros muestra eh, unos montos por debajo de lo que en cuanto al tráfico que ellos tienen? Yo puedo presentarte una comparación importante acá. Eh, 
Por ejemplo, a nivel de One Pros, es una revista de ciencia abierta, pero su estrategia de monetización no es la publicidad en línea. Ellos tienen otros, otras Ellos estrategias. Tienen otras, otras estrategias. Dale, disculpa, eh, creo que sí. se volvió ahora. Oh, sí. creo que ahí ya, ahora sí. Ellos tienen entonces otras estrategias para monetizar su, 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 su revista. Pero en el caso, si estamos hablando aquí, por ejemplo, aquí en estos gráficos que presenta acá, a nivel de CEO, eh, ellos están en, una, en, la, en la barra C, en la columna C, a nivel tráfico. Pero a nivel de, de, public, de publicidad, ellos no les interesa el tema de la, la venta de publicidad en línea. Pero si ellos fueran a vender publicidad en, en pues el nivel de tráfico, la cantidad de tráfico que ellos generan por año, en la, ellos ganarían bastante dinero. Pero si vemos entonces la revista de emprendedores, que sí, es, ellos, su, su estrategia es vender publicidad. Aparte de CEO y todo eso, vender publicidad en línea. Se dan cuenta, entonces están en la columna B. La, eh, y por eso ve que se, podemos ver que se genera tanto dinero, tanta ganancia económica. O sea, ahí le estoy a ustedes con casos reales, eh, con una buena gestión a nivel de CEO, ¿verdad? A nivel de, de, de inteligencia artificial y un pan estratégico, nosotros podemos lograr, eh, 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 digamos, monetizar de manera exitosa una revista de, de, de negocio. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la, una, las revistas de negocio son un océano azul en la que nosotros, los empresarios, que, gener, que generamos productos para el mercado, nos pueden servir con una, una ruta para nosotros generar una fuente económica. Eh, propuestas. Ese mismo lenguaje que esa propuesta que le mencionaba eh, el colega César, que esa vinculación entre investigación, desarrollo, innovación y, y vinculación que nosotros empresarios entendamos, que podamos lograr esa, esa, ese proyecto desde el Estado, sociedad de Estado y desde las universidades. Eh, nosotros sabemos vender Sabemos vender como empresarios, sabemos vender el producto, pero los, las universidades saben cómo crear el producto en el sentido de un, de un proceso de investigación. Entonces, la, la estrategia aquí, es, nuestra propuesta aquí es, es que se logre esa vinculación con, desde el Estado, desde la sociedad y desde la universidad. Eh, y la curva de, de retorno, que yo entiendo, creo que esa imagen a usted le gusta muchísimo. La curva de retorno, nosotros cuando desarrollamos un proyecto, yo que es, también estudié, me especialicé, o sea, hice mi maestría en gestión de proyectos, a nivel de PMI también. Eh, nosotros sabemos que todo proyecto, proyecto significa dinero, es proyecto sinónimo de dinero. Y todo proyecto, la idea es desarrollar un producto y ese producto... Eh, sea aceptado en el mercado y, ese, y, el, y el retorno, el retorno, la curva de retorno sea menor. Y eso es lo que siempre buscamos nosotros empresarios, pero desde la perspectiva económica, ¿no? Porque se ha hecho una inversión. ¿Y dónde la ganancia? Ah, la ganancia es si yo creando un producto, eh, la inversión que hice es menor que la ganancia que me llega entonces el producto ha sido exitoso eh, entonces finalmente el reto está en ese salto de fe que tenemos que dar y confiar en el éxito de los que tuvieron el valor para hacerlo, yo entiendo que estas revistas que hoy en día son revistas de, de, de gran impacto eh, ellos no tenían, no tuvieron en ese momento las tecnologías, las tecnologías que nosotros tenemos en nuestras manos. O sea, la ruta que ellos tuvieron que eh, recorrer durante varios, muchos años, yo entiendo que nosotros eh, es, es corta. Es más corta porque ya tenemos la tecnología para lograr esa estrategia, para poder entonces monetizar de manera exitosa una revista de negocio. Muchísimas gracias.
Sí. Gali, si quieres cierra la, el PowerPoint y pones tu imagen. Aquí pongo la imagen, menos bueno, que no vieron esa imagen. Ay. Bueno, eso es parte de... Ok. Si tienen una pregunta, cualquier inquietud, estamos a la hora. Yo sé, eh, en la conferencia que yo participo siempre salen las preguntas sobre inteligencia artificial, si debemos tener miedo. Venga, hágala, yo le voy a responder. Hello. Hello. Eh, no escucho nada, no escucho nada, no escucho nada, no estoy escuchando nada. No escucho, no escucho, no escucho. Eh, Jorge. No escucho. Jorge, sí. No escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora, ahora, sí, sí, ahora okay. sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, Gary, preguntaba eh, que cuál es el medio de difusión, vamos a decir, más, donde más se consiguen este tipo de revistas. Los medios. O el más utilizado. Los medios. Los medios. ¿Qué canal, qué medio de difusión es el más utilizado para las la revistas de negocio? Esa es la pregunta. Bien. Eh, este, bueno, la, los medios de difusión, o sea, de, de divulgación, eh, sobre todo es los, los canales entre los los investigadores, por ejemplo, es uno de ellos, los investigadores. Eh, pero también a nivel de divulgación están las redes sociales que se utilizan para poder difundir y divulgar todo el contenido de las revistas. Pero, eh, como le dije ahorita, va, va a depender la audiencia que yo estoy enfocando en mi revista y el área de investigación que yo enfoco en mi, mi revista. Eh, por ejemplo, las revistas que yo gestiono en INTEC, que son revistas de investigación, eh, nosotros utilizamos, por ejemplo, una plataforma eh, que se llama Open Journal System, para cada vez que lanzamos un, un número, y ese número entonces le llega ese número a los diferentes suscriptores. Pero nosotros no nos contentamos con lo que nos ofrece el, el Open Journal System, el OJS. También utilizamos las redes sociales, Facebook, Twitter, todos esos medios. También hay otros medios eh, de, de difusión muy especializados para eh, científicos. Puede ser Richard Gates, Academ a, a, Academy. Eh, hay varios... Eh, plataformas tecnológicas, dependiendo del área de la, de la investigación que se utilizan para divulgar una revista científica. O sea, hoy en día, es, si se puede decir, es, es, eh, no, no, me gusta, no me gusta utilizar la palabra ilimitado, no me gusta utilizarlo, pero no es imposible. O sea, hay demasiado fuente tecnológico para, eh, para poder entonces yo... Eh, dar a conocer mi revista. Están, por ejemplo, los repositorios eh, que, que ofrecen sus espacios para poder también desplegar nuestra, el contenido de nuestra revista. Pero los más populares, porque hay un lenguaje, hay un discurso, difusión, divulgación, pero a nivel de popularmente se utilizan las redes sociales, lo que conocemos, Facebook, Twitter, y desde ahí, esa plataforma, nosotros podamos hacer llegar sin ningún problema nuestro contenido a nuestro público. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, voy. Muy buena noche, Gary. Te hablamos de acá, el profesor Rubén Vallarino, eh, para hacerte una pregunta. De acá del programa de doctorado de la Universidad del Caribe. Gary, Muy bien. ¿cuál, es la importancia, Muy bien. ¿cuál es la importancia de las revistas científicas y sus aportes en el desarrollo de las actividades empresariales 
en la actualidad? Es una pregunta bastante, yo creo que es una pregunta clave. Eh, cuando hablamos de comunicación científica, de comunicación científica, las revistas, las revistas es, la, es el medio ideal para poder hablar sobre desarrollo, innovación. Eh, hay, una, hay un principio en comunicación científica que dice lo que, no se, lo que no se publica, no se ve. Lo que se, lo que se publica y no se lee, pues entonces no, no existe. Ese es el concepto. O sea, a través de las revistas científicas, a través de una revista científica, las universidades, los investigadores, los autores, tienen la, me la mejor herramienta para poder eh, comunicar la investigación, la innovación. Por ahí, ¿verdad? Creo que por ahí que va la importancia de la revista, la revista académica. Por ejemplo, para poder, eh, para poder eh, dar a conocer una nueva innovación, ¿cuál es la mejor herramienta para poder, en menor tiempo posible, para que la sociedad o una comunidad científica pueda digerir y entender esto? Es una revista científica. Un libro es imposible. Entonces, eso se ha entendido por toda la estructura que ofrece una revista científica. Bien. No sé si por ahí uno se va, si es la, mi respuesta, la respuesta que tú esperabas de, en cuanto a la importancia de la revista científica. La otra pregunta, eh, no me acuerdo la otra pregunta, por favor, que eran dos preguntas que iban a la, de la mano. Dos preguntas que iban a la, de la mano. Sí, no, no, la primera fue la de la divulgación y la actual la que dijo el profesor Vallarino. Sí, tiene otra pregunta. Claro. Eh, eh, Gary, adicionalmente, ¿cómo vemos las revistas científicas en el futuro para el apoyo de las nuevas eh, organizaciones, de los nuevos emprendimientos que están surgiendo a nivel eh, mundial después de la pandemia? Bien. Eh, las revistas científicas, o la revista, eh, le decía... Hoy hablamos nosotros lo que se llama eh, el, open, el open access o la ciencia abierta. Eh, y sobre todo en, la, en, en, el, en el internet, eh, el concepto de lo que llamamos el open access, ¿verdad? Lo que llamo también la importancia de, de que todo lo que todo lo que es el conocimiento que, es, que se desarrolla a nivel global, que todo el mundo tenga acceso a esa información. Las revistas científicas aportan a esto. Hoy en día eh, hay grandes, grandes eh, eh, bases de datos y esas bases de datos existen hoy y tienen... Su, eh, tienen Billones y billones de datos, de informaciones, han sido posibles por las revistas, diferentes revistas de diferentes áreas de investigación. Entonces, la revista, el, cuando hablamos, o sea, yo quiero enfocar la parte del Open Access, o sea, la ciencia abierta. Eso es posible porque existe en la revista. Y hacia, hacia allá que vamos. Eh, el tema, desde el punto empresarial, por ejemplo, eh, esta revista de One Pros que, que lo menciono es una revista eh, que es open access y ellos entonces ellos um, para poder facilitar todo ese contenido de investigación de primera mano ellos utilizan una estrategia por ejemplo los autores los investigadores que ahí todos los investigadores del primer mundo de desarrollo, de, 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 del mundo, eh, los países de desarrollo y universidades de, de gran prestigio, ellos quieren publicar sus artículos de investigación en esa revista. Y lo que han hecho los, eh, organiz, los organizadores, el, eh, el equipo que está detrás de este proyecto, 
ellos lo que han hecho es que todo autor que quiera publicar, ellos entonces hagan una pequeña donación. Y esa pequeña donación entonces, esa investigación, todo el que quiera leer eh, esa investigación, pues entonces está abierta. Es una estrategia, una forma de estrategia que ellos utilizan. Pero, eh, como le mencioné, la revista es un medio ideal desde eh, donde, donde nosotros podemos como empresa eh, proyectar y presentar nuestros proyectos de investigación. César hablaba sobre el tema, eh, el tema, si no me equivoco, eh, la innovación abierta. Es por ahí que va esto, la innovación abierta. Bueno, anteriormente las empresas protegían, protegían sus patentes, protegían, digamos, sus fórmulas, sus investigaciones, para que la competencia no se dé cuenta cómo lo que es lo que está haciendo. Eso es válido, eso está bien. Pero nosotros podemos presentar resultados de investigación. Y a través de una revista que mi empresa tenga en la, en la, en la red, en la web, donde yo presento mi proyecto y todo eso, eso va a permitir entonces que mi nombre de empresa tenga también, sea reconocido por, eh, eh, digamos, en diferentes espacios a nivel internet. Yo entonces, por ahí que va la importancia de la revista, en, en, no en el futuro, sino en el momento presente, que es un medio ideal para yo poder pro, promover mis productos, vender la imagen de mi empresa y de una manera sana porque también estoy compartiendo, estoy ofreciendo a la sociedad. Es como esa responsabilidad social que debe tener una empresa a nivel, digamos, eh, eh, ambiente, pero también como yo también, como empresa, yo ofrezco y, y toda esa inteligencia, todo, esa, todo ese pensamiento, ese conocimiento que estamos desarrollando, lo proyecto, un proyecto que se llama Revista, Revista de Negocios. Negocio. Dale, muchas gracias por, por tu respuesta. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Perfecto. Muy amable. Eh, de verdad, un aplauso, por favor. Para... Y muy agradecido por, por tu presentación. Perfecto. Bueno, vamos ahora ya a palabras de, de cierre de... Nuestra presidenta de Metis, la doctora Mari Carmen Soto, y el presidente de la Cámara, por favor, pasen los dos adelante. No sé si tienen. Primero, dicen primero las damas, pero dale tú primero, Juancito. Está bien. Bueno, realmente súper interesante las presentaciones, mucho para pensar, mucho para debatir. Nosotros, como Cámara, como representante del gremio de los empresarios venezolanos y panameños que hacemos vida aquí en el país, nos deja muchas reflexiones en cuanto a la sinergia, al trabajo en equipo que se puede hacer a través de la academia, con los empresarios, con el uso de la inteligencia artificial, como nos estuvo diciendo Gary. Yo creo que ahí tenemos un tema fundamental e importantísimo para el futuro y para crear nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de innovar, porque si no innovamos, si algo nos quedó claro de esta presentación de hoy, es que si nosotros los empresarios no nos preocupamos por la innovación, por la investigación, por hacer esa unión con la, con la academia, no vamos a ser competitivos a nivel global. Entonces, yo creo que esto ha sido una invitación bien importante para nosotros, la tomaremos muy en cuenta. Vamos a estar buscando formas para estar creando sinergias, trabajando en equipo, porque el mundo allá afuera es de la innovación, es de las alianzas, es de compartir información. Y bueno, para eso estamos aquí. Nosotros como eh, Cámara de Empresarios queremos apoyar a todos nuestros agremiados. Muy agradecidos con Metis por esta presentación. Nosotros como Cámara somos una plataforma para que nuestros agremiados presenten, intercambien información actualizada, información interesante para nuestros agremiados. Esto fue un excelente ejemplo de unas presentaciones de muy alto nivel. El, el caso de la alianza que presentó César anteriormente de empresarios con la academia directamente en Medellín. Un caso mundial, es un caso que yo lo he escuchado, eh, lo había estudiado muchísimo. Nunca había tenido la oportunidad de, 
de escucharlo de primera mano, como nos lo explicó César, es, yo creo que es un ejemplo que podemos seguir aquí en Panamá y ver cómo nos podemos eh, montar en ese tren de la innovación y del desarrollo y de la competitividad de nuestras empresas. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, nuestra presidenta de Metis, por favor. <risa> Primero que nada agradecer pues a Cepaben por este apoyo, a Juan y todo el equipo, y en Alie, siempre pues en esta alianza y por supuesto a mi hermano eh, César Ruiz eh, de Tecnova, a Gali, Gali Monpue también que siempre estamos trabajando sin horas de descanso prácticamente. Lo importante de todo esto, aquí tengo dos, dos ópticas, ¿no? Tengo los empresarios y tengo lo académico. Y yo pienso que cuando hablamos, voy a tratar de hacer un pequeño resumen así rápido de lo que hicimos, fue, César habló de innovación, habló de transferencia, habló de emprendimientos basados en la innovación, conjuntamente con una vinculación entre la universidad, es decir, lo que nosotros investigamos, por supuesto, lo que tiene que ver el Estado, porque lógicamente tenemos un marco regulatorio y la empresa que es vital. Son el motor de cualquier otro sector. Entonces, dicho esto, ¿para qué hacemos todo esto? Para después darlo a conocer. Y la forma de darlo a conocer son las revistas de negocios. Así termina todo. La revista es visibilidad empresarial, es visibilidad investigativa. Lo digo como investigadora, más de 150 artículos escritos en revistas de alto impacto y, por supuesto, producciones bibliográficas como las que tenemos en la muestra cultural de hoy. Entonces, la importancia es hacer un debate, como lo decía Juan, de generar esa reflexión y, lógicamente, irnos a ese nuevo mundo porque si no, nos vamos a quedar atrás. Así como lo ha dicho Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda. Entonces... Muchísimas gracias, estoy más que agradecida, esto es un primer encuentro, es un primer ejercicio, pero vienen muchos en el 2024 con Metis, y por supuesto de la mano con Cepaven y con Cabex, así que muchísimas gracias. Ahora sí a brindar. Ahora sí, muchas gracias, vamos a pasar al área de las mesas, eh, pueden tomar bebida, vamos a traer un pequeño brindis, y muy agradecidos a todos los asistentes por el evento. Hay una encuesta y había un trabajo en equipo que íbamos a hacer, pero dada el tiempo creo que vamos a estar un poquito cortos con el tema. Pero el que se quiera animar eh, en las mesas, hay unas preguntas eh, que pueden visualizar. Igual creo que Yanelier nos puede apoyar después circulándola eh, y el que pueda contestarla pues las revisa y, y nos apoya con la información que está ahí. ¿no? Muchísimas gracias y bueno, que tengan feliz noche.